হ্যালো নমস্কার আমি কাকুল রিবেন আর এখন আমরা ক্লাস নাইনের কোশ্চেন কি টোয়েন্টি ওয়ানে যে লাগারি দিনের অঙ্কগুলি আছে এখানে আজ আমরা এই পাঁচ দাগ থেকে সলভ করব আগের দিন আমরা চার দাগ পর্যন্ত সলভ করেছিলাম তো কেউ যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো উপরে দেওয়া লিঙ্ক থেকে বা নিচে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো বা এই ভিডিওটি শেষ হলে এর এন্ডি স্ক্রিন থেকেও দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে পাঁচের দাগে আছে প্রমাণ করি মানে এখানে আমাদের এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো প্রথমে একের দাগে আছে লক সেভেন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন মাইনাস টু লক ফাইভ বাই নাইন প্লাস লক থার্টি টু বাই টু হান্ড্রেড ফোর্টি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু লক টু ওকে তো আমাদের এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো দেখো এখানে প্রথমে আমরা বাম পক্ষটি লিখে নেব বাম পক্ষটি আমাদের আছে লক সেভেন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন মাইনাস টু লক ফাইভ বাই নাইন প্লাস লক থার্টি টু বাই টু হান্ড্রেড ফোর্টি থ্রি সমান সমান লক এখানে আমাদের আছে ভগ্নাংশে দেখো এখানে প্রত্যেকটা আমাদের এখানে আছে ভগ্নাংশে তো যেহেতু আমরা কি জানি যে লক যদি আমাদের এই সূত্র অনুযায়ী আছে ওকে তো আমরা কি জানি এখানে যদি আমাদের পাওয়ারটি যদি আমাদের ভগ্নাংশ থাকে তাহলে আমরা এইভাবে আমরা বিয়োগ করতে পারি কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ব্যাজ নেই ঠিকই কিন্তু এখানে এই পাওয়ারগুলি যদি আমরা বিয়োগ করতে থাকি তাহলে এই অঙ্কটি আমাদের অনেক বড় হয়ে যাবে তো তার জন্য এখানে বিয়োগ না করে আমি এখানে এই ভগ্নাংশ অবস্থায় এটিকে বিশ্লেষণ করে করব যাতে তোমাদের এই অঙ্কটি বুঝতে সুবিধা হয় এবং অল্প ছোটোর মধ্যে হয়ে যায় ওকে তো দেখো প্রথমে আছে পঁচাত্তর তো পঁচাত্তরকে আমরা পঁচাত্তরকে আমরা এইভাবে ভাঙাতে পারি তিন পঁচিশেম পঁচাত্তর পাঁচ পাঁচা পঁচিশ অর্থাৎ দেখছি যে আমাদের পঁচাত্তরকে ভাঙালে আমাদের দুটি পাঁচ হচ্ছে আর একটি তিন হচ্ছে তো তিন করতে তিন আর দুটি পাঁচের জন্য আমরা এখানে পাঁচের স্কোয়ার নিতে পারি ওকে এবার এখানে আছে ষোলো তো ষোলোকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমরা আট দুগুনো ষোলো চার দুগুনো আট দুই দুগুনো চার তাহলে দেখো ষোলোকে আমরা এক দুই তিন চার মানে টু টু দি পর টু টু দি পর ফোর লিখতে পারি মাইনাস এখানে আছে আমাদের টু লক ফাইভ বাই নাইন তো দেখো আমরা লগের সূত্র অনুযায়ী জানি যে আমাদের একটি লগের সূত্র ছিল যে লগ এ ব্যাস এম তার যদি পাওয়ার থাকে এক্স তাহলে এটি সমান সমান এই পাওয়ারটি এই সাইডে চলে এসে হয় এক্স লগ এ ব্যাস এম হয়ে যায় মানে এখানে যে পাওয়ারটি থাকে সেই পাওয়ারটি আমাদের এই সাইডে চলে যায় তাহলে আমাদের এখানের পাওয়ার যদি এখানে যেতে পারে তাহলে এখানে আমাদের যে সংখ্যাটি থাকবে মানে এর সঙ্গে একটি গুণ সম্পর্কে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি এর পাওয়ার হিসেবে বসতে পারে ওকে তো এখানে তেমন আমাদের এই লগের আগে টু আছে গুণ সম্পর্কে তাহলে এই টু আমাদের এখানে এই যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটির পাওয়ার হিসেবে বসতে পারে তাহলে আমরা এই সংখ্যাটিকে এইভাবে লিখতে পারি লগ এখানে আমাদের উপর আছে ফাইভ তো ফাইভ টুকে যদি আমরা স্কোয়ার হিসেবে বসিয়ে দিই তাহলে হবে আর হিসেবে বসাতে পারি আর এখানে আছে নয় তো দেখো নয় কি আমরা জানি নয় সমান সমান তিন গুণ তিন তিন ত্রিখে নয় মানে তিনের স্কোয়ার তো আমাদের এখানে নয় হচ্ছে তিনের স্কোয়ার তো তিনের স্কোয়ার মানে এখানে আমাদের এটি হচ্ছে পাওয়ার হিসেবে বসছে ওকে আর এখান থেকে এই দুইটি কিন্তু আমাদের এখানে এরও পাওয়ার হিসেবে বসবে দেখো এখানে ফাইভ বাই নাইন একটি পুরো একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তো তার জন্য এখানে যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটি এরও পাওয়ার হিসেবে বসবে এরও পাওয়ার হিসেবে বসবে ওকে তো আমাদের এখানে নয় হচ্ছে সমান সমান তিনের স্কোয়ার তাহলে এই দুইয়ের সঙ্গে এই দুই আমাদের এই সাইডে এসে গুণ হয়ে যাবে ওকে তো তাহলে হবে দুই দুগুণো চার তো এখানে আমরা থ্রি টু দিপার ফোর হতে পারে ওকে মানে এখানে তিনের স্কোয়ার করতে দুই আর এই সাইড থেকে যে দুই আসছে সেই দুই একসঙ্গে গুণ করলে দুই দুগুণো চার প্লাস লগ এখানে হচ্ছে বত্রিশ তো বত্রিশকে আমরা এইভাবে ভাঙাতে পারি বত্রিশ ষোলো দুগুণো বত্রিশ আট দুগুণো ষোলো চার দুগুণো আট আর দুই দুগুণো চার তাহলে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ মানে টু টু দি পার ফাইভ আর এবার এই দুশো তেতাল্লিশকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমাদের হবে দুশো তেতাল্লিশকে যদি ভাঙাই তিন দে তিন আটা চব্বিশ তিন একে তিন তিন সাতাশেং একাশি তিন নং সাতাশ তিন তিরিখে নয় তাহলে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ মানে পাঁচটি তিন তো থ্রি টু দি পার ফাইভ ওকে সমান সমান লগ এখানে আমাদের আছে লগ এই সংখ্যাটি বিয়োগ এই সংখ্যাটি তো আমরা কি জানি যে বিয়োগ হলে আমাদের সেটি সমান সমান ভাগ হয় মানে এখানে যদি ভাগ থাকে তাহলে সেটি আমাদের বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের বিয়োগ আছে তার জন্য এই যে যে এর পাওয়ারটি আছে এর পাওয়ারটির সঙ্গে এর পাওয়ারটি আমাদের ভাগ হয়ে যাবে তো তার জন্য আমরা এইভাবে লিখতে পারি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার আর টু টু দি পার ফোর এবার দেখো যখন আমাদের এইভাবে ভাগে চলে আসবে তো ভাগের থেকে যদি আমাদের সেই সংখ্যাটি গুণে যায় মনে করো কি কোনো একটি সংখ্যা আম
এখানে যদি আমরা এই সংখ্যাটি এই যে যে ভগ্নাংশ সংখ্যাটি এই সংখ্যাটিকে যদি আমাদের উপরে তুলতে হয় তো সেক্ষেত্রে কি হয় এই নিচের সংখ্যাটি আমাদের উল্টে যায় মানে এখানে এই সংখ্যাটি সমান সমান আমরা একের দুই গুণ এইভাবে পাঁচের তিন লিখব তাই না মানে নিচে যে সংখ্যাটি আছে সেই সংখ্যাটি উপরে যাবে আর উপরের সংখ্যাটি আমাদের নিচে আসবে মানে কোনো সংখ্যা যদি এইভাবে ভগ্নাংশ থাকে সেটি থেকে আমরা গুণ করলে আমাদের এই নিচের সংখ্যাটি উল্টে যায় তো এখানে যেহেতু আমার এই সংখ্যাটির সঙ্গে এই সংখ্যাটি বিয়োগে আছে তার মানে কি এটি আমাদের ভাগে আছে আর ভাগে থাকা মানে আমাদের এই সংখ্যাটি আমাদের নিচে আসবে তো নিচের থেকে যখন আমরা উপরে নিয়ে যাব তখন আমাদের এটি গুণ করতে হবে তো গুণ করলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটি উল্টে যাবে তো তার জন্য উপরে যাবে থ্রি টু দু পার ফোর আর নিচে আসবে ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে আবার এটি আমাদের আছে যোগে তো যোগ সম্পর্কে মানে গুণ সম্পর্কে তো তার জন্য এটি আর পাল্টাবে না এটি যেমন থাকবে তেমনভাবেই আমরা টু টু দু পার ফাইভ থ্রি টু পার ফাইভ বসাতে পারি ওকে সমান সমান লগ এখানে আছে টু টু দি পার ফোর আর তার সঙ্গে গুণ ফাইভ স্কোয়ার গুণ ফাইভ টু দু পার ফোর এবার এখানে আমাদের আছে এখানে আছে থ্রি টু দু পার ফোর আর এখানে আছে শুধু একটি তিন তো যেহেতু এটি গুণ সম্পর্কে আছে তোমরা সূচকে কী শিখেছিলাম যখন কোনো একটি সংখ্যা একটি মাত্র সংখ্যা থাকে তার উপরে এর পাওয়ার থাকে এক ওকে তাহলে এই দুটি যদি আমাদের একসঙ্গে গুণ সম্পর্কে থাকে তাহলে পাওয়ারগুলি আমাদের একসঙ্গে যোগ হবে তাহলে তাহলে এখানে আছে চারটি আর এই একটি তাহলে হচ্ছে পাঁচটি তো আমাদের এখানে থ্রি টু দু পার ফাইভ হয়ে যাচ্ছে মানে এখানে আছে চারটি আর এখান থেকে একটি নিলে হচ্ছে থ্রি টু দু পার ফাইভ এর সঙ্গে গুণ এবার ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে টু টু দু পার ফাইভ এবার যদি আমরা কাটাকুটি করি দেখো এখানে আছে আমাদের থ্রি টু দু পার ফাইভ এখানে আছে আমাদের থ্রি টু দু পার ফাইভ তো থ্রি টু দু পার ফাইভের সঙ্গে থ্রি টু দু পার ফাইভ কাটে এখানে আছে ফাইভ স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার এর সঙ্গে এটি কাটলো এবার এখানে আছে আমাদের টু টু দু পার ফাইভ আর এখানে আছে টু টু দু পার ফোর মানে এটি আমাদের নিচে আছে তো ভাগে আছে তো কী জানি যে ভাগে থাকলে এর যে পাওয়ারটি থাকে এর পাওয়ারটি এর থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হয় ওকে তো তাহলে আমাদের এটি সমান সমান কী হবে সমান সমান লগ এখানে সরাসরি এখান থেকে করে দিচ্ছি দেখো উপরে যদি আমার টু টু দু পার ফাইভ হয় আর নিচে যদি আমার টু টু দু পার ফোর হয় তাহলে সমান সমান যখন এক লাইনে আসবে তখন এই ফাইভের থেকে এর পাওয়ারটি আমাদের বিয়োগ হয়ে যাবে তো সমান সমান হবে টু টু দু পার ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে লগে আসছে এখানে শুধুমাত্র টু মানে এই টু টু দু পার ওয়ান মানে এই একটি মাত্র দুই তো তার জন্য আমাদের এখানে হচ্ছে লগ দুই তো দেখো এখানে আমাদের ডান পক্ষ ছিল লগ দুই তো আমাদের এই ডান পক্ষ প্রমাণিত হয়ে গেল তো আমরা এখানে লিখতে পারি সমান সমান লগ টু ডান পক্ষ প্রমাণিত ওকে তো এটি আমাদের অ্যান্সার আশা করি এটি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবে যদি বুঝতে অসুবিধা একবার করে দেখে নেবে তাহলে দেখবে বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না এবার আমি এই তিন দাগ থেকে পরেগুলি করছি আর দু দাগটি একটু পরে করছি মানে এগুলি শেষ হয়ে গেলে তারপর আমি দু দাগটি করে দিচ্ছি ওকে তো দেখো তিনের দাগে আছে লগ টু ব্যাচ লগ টু ব্যাচ লগ ফোর ব্যাচ টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স প্লাস টু লগ রুট টু ব্যাচ টু ইজিকাল টু ফাইভ তো এখানে প্রথমে আমরা বামপক্ষটি লিখে নেব বামপক্ষ সমান সমান আমাদের আছে লগ টু ব্যাস লগ টু ব্যাস লগ ফোর ব্যাস টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স প্লাস টু লগ রুট টু ব্যাস টু ইজিকাল টু ফাইভ তো আমরা তো আমাদের এখানে ফাইভ প্রমাণ করতে হবে মানে এটি সমান সমান ফাইভ আসবে সেটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো দেখো লগ টু লগ টু লগ ফোর এখানে আমাদের আছে লগ ফোর ব্যাস টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স প্লাস দেখো এখানে আছে টু লগ রুট টু ব্যাস টু তো আমরা কি জানি যখন আমাদের এই লগে এখানে আমাদের ব্যাসটি যা থাকে এখানে আমাদের এই এই সংখ্যাটি আমাদের সেই একই সংখ্যা আনতে তো এখানে যেহেতু আমাদের দুই আছে তো আমরা এখানে দুইকে আমরা দুই সমান সমান রুট টু গুণ রুট টু করতে পারি কারণ কি দেখো রুট টু সমান সমান মানে কি রুট টু মানে রুটটে হলো হাফ আসে মান তাহলে এখানে দুয়ের অর্ধেক আর দুয়ের অর্ধেক সমান সমান কি দুই হয় তাহলে আমরা এই দুইকে এখানে রুট টু আর এখানে এই দুইকে আমরা রুট টু এর স্কোয়ার করতে পারি মানে টু সমান সমান দুটি রুট টু হচ্ছে তার জন্য রুট টু এর স্কোয়ার করতে পারি ওকে সমান সমান লগ টু ব্যাস লগ টু ব্যাস লগ ফোর ব্যাস দেখো এখানে আছে টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স তো টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স না লিখে এখানে যেহেতু আমাদের ব্যাজ আছে ফোরে তো এটিকে আমরা ফোরের খাতে বের করতে পারি তো তার জন্য আমরা এটা বিশ্লেষণ করে নেব তো যদি আমরা চার দিয়ে করি চার ছক চব্বিশ তাহলে থাকছে এক তো ষোলো চারে চারে ষোলো আবার যদি চার দিয়ে করি চার একটা চার তার মানে থাকছে দুই মানে চব্বিশ চার ছক চব্বিশ আমরা চারে চারে ষোলো তাহলে হচ্ছে এক দুই তিন চার মানে চারটি চার তাহলে আমাদের এটি সমান সমান আমর
लग ए बज एम और एखे ऊपर जो पावर थे एक्स तेल ये सैडे चले आसे तेल एखे जेहतु हमारे टूटी हमारे पावर हिसाब से टू हमारे ये सैडे चले आसें तो ये सैडे चले आसले एखे आज दुई तो दर संगे दुई गुण कर ले समान समान दुई दुगुण चार हो और एखे हमारे आज थे लग रुट टू बज रुट टू समान समान लग टू बज लग टू बज लग फोर बज फोर एर फोर पावर प्लस एखे हमारे हे फोर लग रुट टू बज रुट टू तो हमें कि जानी जे लग ए बज ए समान समान हम एक मैं एखे ये लग कि लग सूचक खुजे बैर कर लग ए बज ए समान समान एक हम एखे लग रुट टू बज रुट टू समान समान हम एखे एक है तो एक संगे जेहेतु मैं ये चार आज एर संगे हमारे गुण सम्पर्के चार संगे जो एक गुण है तो चार एक के चार हे ओके समान समान लग रुट लग टू बज लग टू एखे हमारे ये जो चार आ चार हमारे एर संगे ये चार पावर हिसाब से आई पावर एखे सैडे गुण हिसाब चले आसने तो हमें एखे लिखते परि चार चार गुण एखे हे लग फोर बज फोर हेखने प्लस फोर समान समान लग टू बज लग टू बज फोर देखो एखे आज हमारे फोर इंटू लग फोर बज फोर तो हमें एखे कि देखे लग रुट टू बज रुट टू मैं एखे लग ए बज ए समान समान हम एक है तो एखे जेहतु हमारे लगर पर एखे दूटी एक ही संख्या आज बज और एखे ये वृत्ति एक ही संख्या आज है तो समान समान एक है और एक संगे चार के गुण कर ले चार एक के चार मैं हमारे एखे ये समान समान चार हिसाब से बस एखे प्लस फोर ओके समान समान लग टू टू बज लग टू एखे हमारे चार के दर स्कोर करते मैं दुई दुगुण चार हे तो चार के भाव बसाते प्लस फोर समान समान लग देखो एखे ये दुईटी आर एर पावर हिसाब से बसे गल तो हमें कि जानी पावर थकले सेडे गुण है तो ये सैडे जो गुण है एखे यही टू बज करते टू बज और एखे ये दुईटी दुईटी जो सैडे चले आसे देखो एखे ये दुईटी जो सैडे चले आसे तो हमें कि हेखने दुई थक लग टू बस टू प्लस फोर समान समान लग टू एखे आज हमारे टू और एखे लग टू बस टू मैं कि हमें टू बस टू समान समान वन तो एक संगे जो दुई के गुण कर दुई आसने प्लस फोर समान समान देखो एखे आज लग टू बस टू तो हमें कि जानी जो लग ए बज ए समान समान एक है तो हमें एखे लग टू बज टू समान समान एक है तो हमारे एक जो चार समान समान चार एक पास और एखे हमारे आज पास तो देखो हमारे ये बाम पक्ष समान समान डान पक्ष प्रमाणित हो गल तो हमें एखे लिखब समान समान डान पक्ष प्रमाणित ओके तो ये हमारे आंसर आशा करी तुम्हारा एक भलोभ में बुझते पे तब जो कारो कौ बुझते असुविधा और एक बार कर देखे नो तो देखें बुझते को सुविधा होना एबार्बा आई भी दागे कब आई भी दागे आज लग एक्स स्कोर बैज एक्स इंटू लग वाई स्कोर बैज वाई इंटू लग जेड स्कोर बैज जेड इजिकल टू वन बट ओके तो हमारे बाम पक्ष समान समान डान पक्ष हमें प्रमाणित करते तो प्रथम बाम पक्ष तो लिखे नब बाम पक्ष समान समान हम आज लग एक्स स्कोर बज एक्स इंटु लग वाई स्कोर बज वाई इंटु लग जेड स्कोर बज जेड ओके समान समान देखो तुम्हारे तो निश्चय मन आई लग सूत्र एम एक सूत्र कर लग ए बज एम थे और ये जो संख्या के भग्नांश मैं नीचे नहीं आसि से क्षेत्र में संख्या है लग एखे जो बैसटी थे एखे नीचे जो बैसटी थे से बैसटी हमारे ऊपर चले जाए और ऊपर संख्या नीचे चले आसे यही एक ही सूत्र अनुजाई जो एटी के लिखी तो हमें आप लिखते परि ऊपर एक दिए एटी के जो भग्नांश लिखी तो हमें हमारे भाव लग एखे एक्स थक नीचे और एखे एक्स स्कोर बैसटी हमारे ऊपर चले जाए ओके गुण एक ही भावेंगे को नब लग एखे आस एखे आस स्कोर और एखान लग एखे आस जेड और एखे आसने आस जेड स्कोर ओके यार देखो आप जानी लग ए बज एम एक्स जो पावर थे तो पावर सैडे चले आसे तो हमारे ये है 
लग ए बस एम है तेल पार थी जो सैडे चले आसे एखे दुईगुली आदि की सबकट एखे दुई आज पावर हिसाब से तो तरह ये पावर टी सैडे चले आसे तो हमें एखे लिखब लग लग एक्स एखे ये टू हमारे सैडे चले आस लग एक्स बैक्स एस इन टू वन बी टू टू पावर आदि के गुण सम्पर्क चले आस टू लग वाई बस वाई इन टू एखे हमारे ये पावर टू सीटे चले आस टू लग जेड बज जेड ओके समान समान देखो हमारे कि जानी जो हमारे ये लग ए बज ए लग ए बज ए समान समान एक है तो एखे हमारे आज लग ए बज ए और ये दुई आ गुण सम्पर् तो दर संगे लग ए बज ए समान समान एक तेल एखे एक संगे दुई के गुण कर ले के दुई एखे एक ही भाव लग वाई बज वाई समान समान एक हे तो एक संगे दुई के गुण कर ले के दुई एखो हमारे ऊपरे एक और एखे आज टू लग जेड बज जेड समान समान एक हे तो एक संगे दुई के गुण कर ले के दुई समान समान एखे हमारे तीन ट संख्या आज गुण सम्पर्क तो एखे ऊपरे एक संगे एक एक संगे एक गुण कर ले के एक एक के एक समान समान एक एखे दुई दुगुण चार चार दुगुण आठ तालो हे एक आठ तो देखो एखे हमारे आज एक आठ ता डान पक्ष प्रमाणित हो गो तो एखे लिखब डान पक्ष प्रमाणित ओके एबंधा भिदार टी कब भिदा के आज लग थ्री किूब बैस ए इंटू लग सी किूब बैस बी इंटू लग ए किूब बैस सी इज इक्ल टू वन बोटी सेभेन तो ये अंकटर मत अंकटे सेम सेम भाव कर वामपक्ष देखो एखे हमारे वामपक्ष समान समान डान पक्ष प्रमाणित करते हैं तो एखे एक ही भाव जमन एखे संख्या नीचे दिए उल्टे दिल बैचगुली को उल्टे दिल ठीक एक ही भाव एखान करब तो आगे हमें वामपक्ष लिखे नहीं लग बी किूब बैज ए इंटू लग सी किूब बैज बी इंटू लग ए किूब बैज सी समान समान देखो एटी के जी उल्टे दी तो आसग एखने य संख्या नीचे आससे और ये बिक्यूबी ऊपर चले जाए गुण लग एखे बी नीचे आसने सी किूबटी ऊपर चले जाए एखने ऊपर एक और नीचे एखने लग एखे हमें नीचे आस और ऊपर चले जाए किूब ओके समान समान एखे हमें जेहेतु ये पावर हिसाब से आई पावर टी सैडे चले आस मैं एखे ये सूत्र अनुजाई एखे जी पावर थे से पावर टी सैडे चले आसे तो यह सूत्र अनुजाई जो एदी के चले आसे ऊपर हे एक और एखे नीचे तीन गुण लग ए बस बी गुण थ्री लग बी बस सी इंटू वन ब्री लग सी बस ए देखो ये आज वन ब्री वन ब्री वन ब्री तो हमें जी एखे लग ए बस बी लग बी बस सी लग सी बस एगुलि के बद दी तो संख्यागुलि मात्र था एक संगे एक के गुण कर ले के एक एक संगे एक के गुण कर ले के एक और ये तीन त्रिक के नय और तीन नंग सतााश तो हमें हे सतााश एब जो संख्यागुलि के लिखी लग ए बस बी इंटू जेहेतु हमारे सबको गुण सम्पर्क आज तुम्हारा गुण देव लग बी बस सी लग लग सी बस ए समान समान वन बोटी सेभेन देखो एखे बी संगे जो बी केटे जाए तो थे लग ए बस सी थे मैं हमारे एक सूत्र छो कि लग ए बस बी जो है तो ये संख्या करते लग लग ए बस एम इंटू लग एम बस बी करते मैंने देखो एखे ये एम एर संगे एम जो केटे जा तक हमारे क्यों थे लग ए बस बी थे जाो संख्या जो ये लिखी तो संख्या ये जो पी एखे बीस संगे बी केटे गले लग ए बस सी थे जाने ए और एखे सी थे जाने गुण लग सी बस ए ओके समान समान वन बोटी सेभेन ए देखो ये एक ही सूत्र अवलम्बन कर सर संगे सी के केटे दी तो थे लग ए बज ए थे एखे ए और एखे ए बज ए थे और हमें कि जानी 
लग ए बज ए समान समान एक है तो ये सतााशे संगे जो लग ए बज ए मैं समान समान एक जो गुण करी तो समान समान कि हो टोटी सेभन है तो ये डान पक्ष छो वन बोटी सेभन और एखे हमारे ये वाम पक्ष समान समान एलो वन बोटी सेभन अथवा हमें बोलते वाम पक्ष समान समान डान पक्ष तो हमें एखे लिखब डान पक्ष प्रमाणित ओके तो ये हमारे आंसर एबंधा ये भि आई दागे करब भि आई दागे आज वन बग एक्स वाई बैज एक्स वाई जेड प्लस वन बग वाई जेड बैज एक्स वाई जेड प्लस वन बग जेड एक्स बैज एक्स वाई जेड इज इक्ल टू टू तो हमारे वाम पक्ष समान समान डान पक्ष हमें प्रमाणित करते हैं तो देखो एखे हमें प्रथम वाम पक्ष लिखे नहीं बाम वाम पक्ष हमारे आज वन ब लग एक्स वाई और एखे आज एक्स वाई जेड प्लस वन बग वाई जेड और एखे आज एक्स वाई जेड प्लस वन बग जेड एक्स और एखे आज एक्स वाई जेड ओके तो देखो एखे आई भि और भि यही दोटी देखे हमें कि देखे को संख्या जदि ये मैं साधारण संख्या के नीचे भग्नांश चले आसे से क्षेत्र में बज और बृत्ति उल्टे जाए तो एक क्षेत्र में जेहेतु नीचे आचे थे से संख्याटी जो उल्टे नहीं जाए मैं ऊपर नहीं जाए ऊपर नहीं जाए एखने ये बज और बृत्ति ये हमारे उल्टे जाए तो यान शून्य हमें ये लिखते परि एखे लग एक्स वाई जेड एखे ये वृत्ति ब्याज हिसेबा रखब और एखे ये ब्याजटी के बृत्ति हिसाब से रखते परि प्लस लग एखे ये ब्याजटी आज ब्याजटी के बृत्ति हिसाब से रखी और एखे वृत्ति ब्याज हिसेब रखी प्लस एखे एक ही भाव लग एक्स वाई जेड ओके तो ये समान समान हमें ये लिखते परि जो लग देखो लग एखे हमारे प्रत्येक ब्याज आज एक ही एखे आज लग एक्स वाई जेड लग एक्स वाई जेड लग एक्स वाई जेड तो प्रत्येक ब्याज जेहतु एक ही आगू जेहतु जो सम्पर्क आई जानी जो जदि एक सूत्र जानी जे लग ए ब्याज एम एन हम समान समान हमें कि है ये है लग ए ब्याज एम प्लस लग ए ब्याज एन है ओके तो हमारे एखे प्लस देखो एखे गुण थे जो प्लस आसते परि प्लस गुणे देते तो एखे जेहतु एगुली आज हमारे जो सम्पर्क एखे एर जे ब्याजगल जो एक ही आज है ये पावरगुलि के संगे गुण करते लिखब लग एक्स वाई जेड एखे ब्याज आज एक्स वाई गुण वाई जेड गुण जेड एक्स ओके समान समान लग एक्स वाई जेड देखो एखे हमारे कि आज एक्टी एक्स और ये एक्टी एक्स दूटी एक्स एक्टी वाई एक्टी वाई दूटी वाई एक्टी जेड ए एक्टी जेड मैं दो जेड तो प्रत्येक एक्स वाई जेड सब कटी हमारे दूटी को आज तो एखे लिखते परि एक्स वाई जेड एखे एक्स कर दीते तो ये समान समान ए देखो एखे जेहेतु लग एक्स वाई जेड बैज एक्स वाई जेड एर पार हो जाए टू तेल पार टी समान समान हमारे यही चले आसें तो हमें ये लिखते परि तो टू लग एक्स एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बैज एक्स वाई जेड समान समान एखे हमारे हे टू लग एक्स वाई जेड बैज एक्स वाई जेड तो हमें कि जानी एखे ब्याज और बिक्री जो समान समान है समान समान हमें तो एक है तो ये तरह ये दर संगे हमारे एक गुण हम समान समान दुई गुण एक समान समान दुई एक के दुई तो देखो एखे हमारे छो यम पक्ष समान समान डान पक्ष दुई छो और एखे हमारे वाम पक्ष दुई प्रमाणित हल तो मैं एखे लिखे नब डान पक्ष प्रमाणित ओके एबंधा भि आई आई दाग की करब एखे आज लग ए स्कोर बी सी प्लस लग बी स्कोर बी ए प्लस लग सी स्कोर बी समान समान जिरो तो हमारे वाम पक्ष समान समान डान पक्ष जिरो हमें प्रमाण करते हैं तो हमें एखे प्रथम लिखे नब वाम पक्ष वाम पक्षटी आज लग ए स्कोर बी सी प्लस लग बी स्कोर बी ए प्लस लग सी स्कोर बी ओके 
তো দেখো এখানে কিন্তু আমাদের কোনো ব্যাস নেই ওকে তো এই সবকটি আমাদের এখানে পাওয়ার হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের লগ আর এই পাওয়ারগুলো আমাদের সবকটি এই সংখ্যাগুলো আমাদের প্লাসে আছে তো আমরা এখানে কী দেখেছি যদি লগ এ ব্যাস এম এন হয় তাহলে এখানে এই গুণ সম্পর্কে থাকলে এটি আমাদের প্লাস হয় তাহলে এই প্লাস থাক এই গুণ সম্পর্কে থাকলে যদি প্লাস হয় তাহলে প্লাস থেকে আমরা গুণ সম্পর্কে আনতে পারি তো এখানে তার জন্য এদের এই পাওয়ারগুলিকে আমরা একসঙ্গে গুণ করতে পারি তো আমরা এখানে লিখব তাহলে লগ এ স্কোয়ার বি সি গুণ বি এ স্কোয়ার সি এ গুণ সি এ স্কোয়ার এ বি ওকে সমান সমান লগ আমরা যদি একটি লাইনে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এখানে আমাদের আসছে এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার এবার এখানে আমাদের আছে একটি এ এখানে একটি এ এখানে এর সঙ্গে এ আমাদের গুণে আছে তো তার জন্য আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার এখানে বি আছে আর একটি বি আছে তো দুটি বি গুণ সম্পর্কে আছে তো আমরা লিখতে পারি বি স্কোয়ার এখানে সি আছে এখানে সি আছে তো দুটি সি আছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি সি স্কোয়ার এবার দেখো এখানে এ স্কোয়ারের সঙ্গে এ স্কোয়ার কাটা বি স্কোয়ারের সঙ্গে বি স্কোয়ার কাটা সি স্কোয়ারের সঙ্গে সি স্কোয়ার কাটা তাহলে এটি সময় সময় আমাদের কী থাকছে এটি সময় সময় আমাদের এখানে থাকছে এক তো আমরা কি জানি যে আমাদের এখানে যদি লগ আমরা লগে জেনেছিলাম যে লগ এ ব্যাস ওয়ান হলে সময় সময় আমাদের জিরো হয় মানে দেখো এখানে আমাদের এটি এই লগ কী করে সূচক খুঁজে বের করে তো আমাদের এখানে হয় ব্যাস তো আমাদের এই ব্যাজের মাথায় যখন আমরা শূন্য দিই তবেই আমাদের সমান সমান এক হয় তাহলে এখানে আমরা পুরোপুরি কেটে গেলে আমাদের সমান সমান থাকছে শুধুমাত্র এক মানে এ স্কোয়ারের সঙ্গে এ স্কোয়ার কাটলে এক থাকছে বি স্কোয়ারের সঙ্গে বি স্কোয়ার কাটলে এক থাকছে সি স্কোয়ারের সঙ্গে সি স্কোয়ার কাটলে এক থাকছে তো তিনটি এককে আমাদের গুণ করলে একই আসবে তাহলে এই লগের এখানে পাওয়ারটি শুধুমাত্র আমাদের এক আসছে তো আমাদের এখানে যেহেতু এই লগ এ ব্যাস এ মানে এটি আমাদের এখানে এর পাওয়ার হিসেবে আসছে তার জন্য সমান সমান আমাদের জিরো হবে তো তার জন্য আমরা এটি সমান সমান লিখতে পারি যে লগ ওয়ান সমান সমান জিরো তো দেখো এখানে আমাদের বামপক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদের জিরো প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল আর এখানে আমরা এই বামপক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমরা জিরো প্রমাণ করলাম তো আমরা এখানে লিখব ডান পক্ষ প্রমাণিত ওকে এবার আমরা এই ভি আই আই দাঁতটি করব এখানে আছে এক্স লগ ওয়াই মাইনাস লগ জেড ইন্টু ওয়াই লগ জেড মাইনাস লগ এক্স ইন্টু জেড লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান আমাদের এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদেরকে প্রমাণিত করতে হবে আমরা লিখব ধরি এক্স লগ ওয়াই মাইনাস লগ জেড ইন্টু ওয়াই লগ জেড মাইনাস লগ এক্স ইন্টু জেড লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই ইজ ইকাল টু মানে পি ধরে নিচ্ছি ওকে এটি সমান সমান এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমরা পি ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের এটি সমান সমান এক বের করতে হবে কিন্তু আমরা এখানে পি ধরে নিচ্ছি এবার দেখো এটি যেহেতু আমাদের লগের অঙ্ক তো এখানে আমাদের এটি আছে এই এক্সের পাওয়ার হিসাবে এখানে আমাদের লগ বসেছে তো যেহেতু আমাদের এক্সের পাওয়ার হিসেবে লগ বসেছে তো তার জন্য আমরা এখানে মানে উভয় পাশে লগ দ্বারা আমরা গুণ করে নিতে পারি তাহলে আমাদের এখানে নিচে লগ চলে আসবে ওকে তো আর আমরা কী জানি যে এই সমান সমানের অঙ্কে কি হয় উভয় পাশে এই সমান সমান উভয় পাশে যে কোনো একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ যাই করি না কেন আমাদের মান সমান সমান থাকে তো এক্ষেত্রে আমরা যদি উভয় পাশে যদি আমরা লগ দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আমাদের হবে লগ এক্স লগ ওয়াই মাইনাস লগ জেড এখানে গুণ ওয়াই লগ জেড মাইনাস লগ এক্স গুণ জেড লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই ওকে সমান সমান যেহেতু সমান সমানের এই সাইডে আমরা এখানে লগ দ্বারা গুণ করছি এই সাইডে আমরা লগ দ্বারা গুণ করবো তো এখানে আমরা লিখবো লগ পি ওকে এখানে আমরা যে কোনো সংখ্যা ধরতে পারি এখানে আমরা পি কে জেড মানে মানে ইংরাজি যে কোনো আলফাবেটকে আমরা এখানে ধরতে পারি ওকে এখানে লগের এই এক্স ভিত্তিক পাওয়ার হিসেবে আমাদের এখানে বসেছে এই এক্স ভিত্তিক পর ওয়াই ভিত্তিক পর জেড ভিত্তিক পাওয়ার হিসেবে বসেছে তো আমরা কি জানি যে আমাদের সূত্রে আছে যে যদি দেখো এখানে আমি সূত্রটি লিখে নিচ্ছি যে যদি লগ এ ব্যাস এম এন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি হয় এটি সমান সমান হয় লগ এ ব্যাস এম প্লাস লগ এ ব্যাস এন হয় মানে এই প্লাস থাকলে আমাদের এখানে মানে এই গুণ থাকলে আমরা এইভাবে আমরা প্লাসে করি তো তাহলে গুণ থাকলে যদি প্লাসে করা যায় তাহলে এই প্লাস থাকলে আমরা এইভাবে গুণ করতে পারি ওকে তো আমাদের এখানে যেহেতু এখানে যেহেতু এই যে যেই দেখো লগের এই বৃত্তিমূলক পাওয়ারগুলি যেহেতু আমাদের গুণে আছে এখানে এই গুণে থাকার মতো গুণে আছে 
তাহলে এগুলিকে এই যে যে পাওয়ারগুলি এগুলিকে আমরা এইভাবে যোগ করতে পারি তাহলে যোগ করলে আমাদের এখানে কি হবে বা লগ এই পাওয়ারটি আমাদের এখানে গুণে আছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স লগ ওয়াই মাইনাস লগ জে এখানে প্লাস আবার লগের সঙ্গে আমাদের আসবে লগ ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের আছে লগ জেড মাইনাস লগ এক্স এখানে আবার আমাদের এখানে যেহেতু গুণ আছে তো আমাদের এখানে যোগে চলে আসবে ওকে লগ জেড এখানে লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই সমান সমান এখানে লগ পি ওকে লগ পি করতে পি বসে যাবে এবার দেখো এখানে কিন্তু আমাদের কোনো ব্যাজ নেই ওকে এই অঙ্কটিতে কোনো ব্যাজ নেই তাহলে এখানে আমাদের শুধুমাত্র আছে বৃত্তি আর বৃত্তির পাওয়ার হিসেবে আমাদের এই সংখ্যাগুলি বসেছে এখানে এই সংখ্যাগুলি বসেছে তো আমরা কী জানি যে আমাদের যদি এখানে যদি কোনো পাওয়ার থাকে লগ এ ব্যাজ এম এর এক্স থাকে পাওয়ার হিসেবে এক্স থাকে তাহলে এক্সটি সমান সমান আমাদের এই সাইডে চলে আসে তো এখানে যেহেতু এক্সের পাওয়ার হিসেবে আমাদের এই সংখ্যাগুলি বসেছে তাহলে এই সংখ্যাগুলি এই সাইডে গুণে চলে আসবে ওকে এখানে এখানে এই সংখ্যাগুলি আমাদের গুণে চলে আসবে তাহলে আমরা এটিকে এইভাবে লিখতে পারি যে তাহলে বা নিয়ে লগ ওয়াই মাইনাস লগ জেড এটি আমাদের এর সঙ্গে গুণে আসছে তো আমরা লিখব লগ এক্স প্লাস করতে প্লাস এখানেও আমাদের এই যে যে পাওয়ার হিসেবে বসে আসছে এই এখানে যে পাওয়ারটি আছে এটি আমাদের এর সঙ্গে গুণে আগে চলে আসবে তো আমরা এখানে লিখবো লগ জেড মাইনাস লগ এক্স এটি গুণে থাকবে লগ ওয়াইয়ের এখানে প্লাস এখানে আমাদের একইভাবে এই সংখ্যাটি পাওয়ার হিসেবে আছে তো এই সাইডে গুণে চলে আসবে লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই আর এটি থাকবে লগ জেড আর এখানে এটি সমান সমান হবে লগ পি ওকে এবার দেখো এই সংখ্যাটি এর সঙ্গে আমাদের আছে গুণ সম্পর্কে তো এর সঙ্গে যদি আমরা এটিকে গুণ করি তাহলে আমাদের হবে এর সঙ্গে যদি আমরা এটিকে গুণ করি তাহলে এখানে আছে লগ ওয়াই আর এখানে আছে লগ এক্স তো আমরা এখানে লগ এক্স আর এর সঙ্গে গুণ হচ্ছে লগ ওয়াই এখানে এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস তো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এখানে আমাদের লগ এখানে আমাদের লগ এক্সের সঙ্গে হচ্ছে লগ জেড এবার এটুকু আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা এটুকু করব তো দেখো এখানে আমাদের আছে দেখো এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আর এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস তো প্লাসে প্লাসে আমাদের প্লাসই আসবে তো লগ ওয়াইয়ের সঙ্গে যদি লগ জেডকে গুণ করা হয় তাহলে আমাদের হবে লগ ওয়াই গুণ লগ জেড আর এখানে আমাদের আছে মাইনাস এখানে প্লাস তো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস লগ এখানে আমাকে আমরা এক্সের মানটি বসাবো এক্স আর এখানে লগ ওয়াই এবার এখানে আমাদের এই অংশটুকু হয়ে গেল এবার আমরা করব এই অংশটুকু ওকে তো এখানেও আমাদের এর সঙ্গে যদি আমরা এই লগ জেডকে গুণ করি তাহলে এখানে কিছু নেই মানে প্লাস আর এখানে প্লাস তো প্লাসে প্লাসে প্লাস এখানে লগ জেডের সঙ্গে যদি লগ এক্সকে গুণ করা হয় তাহলে হয় লগ এক্স গুণ লগ জেড এখানে আমরা এই এবিসিডির আলফাবেট অনুযায়ী বসাচ্ছি ওকে তাহলে আমাদের সব কটি কাটতে সুবিধা হবে মানে আগে আমাদের এবিসিডির আলফাবেট অনুযায়ী আগে আসে এক্স তারপরে আসে জেড তো তার জন্য আমরা এইভাবে বসাচ্ছি তো এক্স লগ এক্স ইন্টু লগ জেড এবার আমাদের এখানে আছে মাইনাস এখানে আছে প্লাস তো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এখানে লগ ওয়াইয়ের সঙ্গে লগ জেডকে যদি গুণ করা হয় তাহলে হয় লগ ওয়াই ইন্টু লগ জেড আর এটি সমান সমান আসছে লগ পি দেখো এখানে আমাদের লগ এক্স ইন্টু লগ ওয়াই আছে আমাদের এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আর এখানে আমাদের লগ এক্স ইন্টু লগ ওয়াই এটি আছে আমাদের মাইনাসে তো এটির সঙ্গে আমরা এটিকে কাটতে পারি এবার এখানে আমাদের আছে মাইনাস লগ এক্স ইন্টু লগ জেড তো এটি আমাদের যেহেতু মাইনাসে আছে তো এক্স আর জেড আমাদের এখানে আছে লগ এক্স ইন্টু লগ জেড তো এটি আছে মাইনাসে এটি আছে প্লাসে এটির সঙ্গে এটি কাটতে পারি এবার এখানে আছে লগ ওয়াই ইন্টু লগ জেড এখানে আছে লগ ওয়াই ইন্টু লগ জেড এটি আছে আমাদের প্লাসে এটি আছে মাইনাসে তো এটি আমরা কাটতে পারি তাহলে আমাদের এটি সমান সমান কী আসছে এখানে সমান সমান আমাদের আসছে বা জিরো সমান সমান আমাদের আসছে লগ পি ওকে তো জিরো সমান সমান যদি আমাদের লগ আসে তো এখানে আমাদের যেহেতু জিরো সমান সমান লগ পি আসছে তো আমরা জিরোকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 
লগের ক্ষেত্রে জিরো এই লগ ওয়ান সমান সমান লগ পি লিখতে পারি কারণ কি আমরা কি জানি যে লগ এ ব্যাস যদি আমাদের এখানে এখানে এক হয় তাহলে আমাদের এখানে সমান সমান জিরো আসে ওকে তো যেহেতু লগ এ ব্যাস ওয়ান সমান সমান জিরো হতে পারে তাহলে আমাদের এখানে এই এই বৃত্তটি আমাদের হচ্ছে কত এক এর মাথায় যদি শূন্য দিই তাহলে সমান সমান আমাদের আসে এক তো এক্ষেত্রে আমাদের আছে শূন্য তো আমাদের এখানে শূন্য মানে কি লগ সমান সমান আমাদের শূন্যকে খুঁজে বের করে তাহলে লগ এ ব্যাস ওয়ান সমান সমান যদি শূন্য হয় তাহলে এটি সমান সমান যদি এটি হয় তো এটিকে আমরা সমান সমান এইভাবে লিখতে পারি তো এখানে যেহেতু আমাদের কোনো ব্যাজ নেই তার জন্য আমাদের এখানে ব্যাজ দেবো না আমাদের সমান সমান এখানে শুধুমাত্র আমাদের এর বৃত্তিটি আমরা দিতে পারি লগ সমান সমান লগ এ সমান সমান এখানে লগ পি বা এটিকে যদি আমরা ঘুরিয়ে দিই ওকে মানে এই সাইডের সংখ্যাটি যদি আমরা এই সাইডে দিই এই সাইডের সংখ্যাটি যদি আমরা এই সাইড দিই তাহলে হবে আমাদের লগ পি সমান সমান এখানে লগ ওয়ান দেখো আমরা যদি শুধু এই সাইড থেকে এই সাইডে আনতাম বা এই সাইড থেকে এই সাইডে আনতাম একটি সংখ্যা আনতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এর চিহ্নটি বদল হতো কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের চিহ্নটি আমাদের এই কারণে বদল হবে না সমান সমান এই সাইডে আছে আমাদের প্লাসে তো এই দিকে আসলে হবে মাইনাস আর এদিকে আছে আমাদের প্লাসে তো এদিকে হবে মাইনাস তার মানে কি উভয় সাইড আমাদের মাইনাস হচ্ছে তো মাইনাসে মাইনাস আমরা কী জানি মাইনাসে মাইনাস আমাদের কেটে যায় তো এই জন্য যখন আমরা উভয় সংখ্যাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো চিহ্ন বদল হবে না ওকে বা পি সমান সমান এখানে আমাদের আছে লগ ওয়ান আর এখানে আমাদের দেখো পির সঙ্গে আমাদের লগ আছে গুণ সম্পর্কে তো এদিকে চলে আসবে আমাদের তাহলে লগটি চলে আসবে আমাদের ভাগ সম্পর্কে তো লগের সঙ্গে লগ কেটে গেলে আমাদের এখানে অতএব পি সমান সমান এক আসছে ওকে অতএব দেখো এখানে আমরা ধরেছিলাম যে এটি সমান সমান আমরা এখানে পি ধরেছিলাম তো এটি সমান সমান যদি আমাদের পি হয় আর এখানে আমাদের বেরিয়েছে পি সমান সমান এক অথবা আমরা বলতে পারি যে তাহলে এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ এক ওকে অথবা আমাদের এখানে লিখব অথবা আমরা লিখব অথেব এক্স লগ ওয়াই মাইনাস লগ জেড ইন্টু ওয়াই লগ জেড মাইনাস লগ এক্স ইন্টু জেড লগ লগ এক্স মাইনাস লগ ওয়াই সমান সমান এক আর এটি আমাদের এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত ওকে তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবু যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আরেকবার করে দেখে নেবে তাহলে দেখবো বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না এবার আমরা এই দুয়ের দাগটি করবো দুয়ের দাগে আছে লগ টেন ব্যাস ফিফটিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস লগ ফিফটিন ব্যাস থার্টিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লাস প্লাস ওয়ান বাই টু লগ টেন ব্যাস সিক্সটিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস লগ ফোর বাস সেভেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লাস মাইনাস লগ টেন বাস সিক্স ফার্স্ট ব্র্যাকেট লগ সিক্স ব্যাস থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস লগ সিক্স বাস সেভেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লাস ইজ ইকাল টু টু ওকে তো আমাদের এখানে এই বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদেরকে প্রমাণিত করতে হবে তো দেখো এখানে যদি আমরা বাম পক্ষটা লিখে নিই বাম বাম পক্ষটি আমাদের আছে লগ টেন প্লাস ফিফটিন ওয়ান প্লাস লগ ফিফটিন ব্যাস থার্টি প্লাস এখানে আমাদের এটি ফার্স্ট ব্যাক এখানে আমাদের এটি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এখানে ওয়ান ওয়ান বাই টু লগ টেন ব্যাস সিক্সটিন ওয়ান প্লাস লগ ফোর ব্যাস সেভেন মাইনাস লগ টেন বাস সিক্স আর এখানে লগ সিক্স প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস লগ সিক্স ব্যাস সেভেন ওকে তো এখানে আমি বাম পক্ষটি লিখে নিয়েছি সমান সমান দেখো এখানে আমাদের লগ টেন ব্যাস ফিফটিনের সঙ্গে আমাদের এই দুটি সংখ্যার আমাদের গুণ হবে তো একের সঙ্গে আমরা যাই গুণ করি না কেন আমাদের সেই সংখ্যাটি হয় তো একের সঙ্গে এটিকে গুণ করলে হবে আমাদের লগ টেন ব্যাস ফিফ এবার এখানে আছে প্লাস এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস এবার এখানে এর সঙ্গে যদি আমরা এটিকে গুণ করি তাহলে আমাদের কি এই ফিফটিনের সঙ্গে ফিফটিন কেটে যাবে ওকে এর আগে একটি আমরা সূত্র তো তোমাদের দেখিয়েছি যখন আমাদের এই এখানে এইভাবে যদি আমাদের এর ব্যাজ আর এর বৃত্তি যদি এক থাকে তাহলে এইভাবে আমাদের কেটে যায় তো এখানে তাহলে এর সঙ্গে এটি কেটে গেলে আমাদের হবে লগ টেন ব্যাজ এখানে উপরে থাকবে থার্টি প্লাস করতে প্লাস এখানে দেখো এখানে আছে আমাদের ষোলো ওকে তো ষোলোকে আমরা কীভাবে ভাঙাতে পারি ওয়ান বাই টু লগ টেন ষোলোকে আমরা চারের চারের ষোলো মানে চারের স্কোয়ার করতে পারি ওকে মানে ওয়ান প্লাস 
log 4 by 7 minus देखो इकहने मधे ए शंकर की शंके ए तीन टी शंकर मधे गुण होगे ओके तो इकहने log 10 by 6 से शंके जो दिल log 6 by 3 जो दिगुण कोरी तो इकहने किचन नहीं मधे प्लस और इकहना चे माइनस तो माइनस प्लस से मधे माइनस इकहने log 10 by 6 से शंके log 6 by 3 के काटले मधे ए 6 से शंके 6 केटे जाचे अतः वो मधे थकचे log 10 by 3 इबर इकहने चे एक इकहने चे प्लस और इकहने चे माइनस तो प्लस से माइनस से माइनस एक ऐसे शंका हमने जाइ गुण कोई ना कोई शेष शंका थी है तो हमारे लिए खाना होगा log ten by six इकहना चाहिए plus इकहना चाहिए minus तो minus ही बोला से minus इकहने हमारे लिए log six by seven ऐसे शंके जैसे गुण करा है तो हमारे लिए six ऐसे शंके six के तो जाएगा तो हमारे लिए खाने था क्या log इकहने ten by seven ओके शमन शमन log ten by देखो इकहना चाहिए हमारे लिए fifteen � तो हमरा तीन गुन पास करने भागते पड़ी तीन पंचे पौनों रो जो लॉग तीन बस तीरिश के जो दम्रा भागाई तो पौनों रो दुगुनो तीरिश और तीन पाँचा पौनों रो ओके तीरिश कम नहीं भी भागते पड़ी जो तीन पंचे पौनों रो पौनों दुगुनो तीरिश इधर भी भागते पड़ी इखाने प्लस देखो इखाने हमारे किया चे इखाने चार ये दूध के मध्य इखने एक्शन जैसे गुण होगा तो एक्शन के गुण होले इखने इखने दूध ही बाय दूध ही होगा ओके आर इखने लॉग टेन बेस टेन बेस फोर इखने मध्य वन प्लस लॉग फोर बेस सेवन माइनस लॉग टेन बेस थ्री माइनस लॉग टेन बेस इखना चाहे छोए तो छोए के हमरा तीन गुन दो तीन दो बनो छाय के भाग आते पड़े माइनस लॉग टेन बस सेल ओके शमन शमन लॉग इखने अम्मी आगे ए शंखटी शंगे ए शंखटी गुन करने को तार पर हमरा अब ए शंखटी गुल के भागने पाता हो ओके तो तार आगे आके मेरे बस वो टेन बस थ्री गुन फाइव प्लस टेन लॉग टेन बस टू इनटू थ्री इनटू फाइव देखो इखाने ऊपर आ चुकी है नीचे आ चुकी है तो दूसरे शंकु दूध के टेकले इखाने एक था क्या तो एक शंकु में जाई गुन कोई ना कोई शेय एक ही है ये बात तो होले इखाने लॉग टेन बस पुरे शंकु जिधि एक के गुन करा है तो एक शंकु में जाई गुन कोई ना कोई शेय शंकु टी है तो इखाने किचु नहीं मने तो ए शंकर टी शंकर ए शंकर टी गुण को लेखा ने चार शंकर चार के टे जावे पहले मंदे थक चेकी पहले लेखा ने थक चेक प्लस लॉग टेन बस लेखा ने थक चेक मंदे शुरू में तो सेवन ओके माइनस लॉग टेन बस थ्री माइनस लॉग टेन बस थ्री इनटू टू माइनस लॉग टेन बस सेवन शोमन शोमन देखो अमरा की जानी जे अमदर एका ने जे शंखा टी थके जो दुगुन शंपुर के थके ऐसी उत्तरों ने जाई जानी जे लॉग ये बेस एम एन होले एका ने जो दुगुन शंपुर के थके मन एका ने ज्योतु गुली शंखा थाको कुना करने जो दुगुन शंपुर के थके ताहोले एक शोमन शोमन अमदर की है लॉग ये बेस एका ने एक गुन शंपुर � तो इखाने जेह तो हमारे इखाने log ten बस three into five आचे तो हमारे इटी कहीं भी लिख बो log ten बस three plus log ten बस five इखाने plus ये बारे इटी के log ten बस two plus log ten बस three इखाने जेह तो शॉप करी गुण शॉप पूर्ण काचे तो हमारे plus plus दो बो log ten बस five ओके ये बारे इखाने देखो एखे आज चार तो जो एखान लाइन ना कर भागे नहीं ओके तो चार समान समान कि दुई गुण दुई है ओके ये चार के समान समान दुई गुण दुई करते तो एखे चार ना लिखे जो दुई गुण दुई लिखी तेल कि आसने प्लस लग टेन बस टू और एखे प्लस लग टेन बस टू ओके एखे ये आस प्लस प्लस लॉग टेन बस सेवन ये पूजन तो ये गला ये बार एकांत के कोच्चि देखो एकांत के मेंस है एकांत के शुरू कोच्चि माइनस लॉग टेन बस थ्री 
এবার এখানেও আমাদের আছে কি এখানে আমাদের গুণ সম্পর্কে মানে যোগ হবে তো এখানে যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে তার জন্য আমরা এই সংখ্যাটিকে এবিও বসাব দেখো মাইনাস লগ টেন ব্যাস থ্রি প্লাস এটি আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো ওকে প্লাস লগ টেন ব্যাস টু মাইনাস লগ টেন ব্যাস সেভেন সমান সমান এখানে আমি একটু কাটাকুটি করে ছোটো করে নিই ওকে দেখো এখানে আছে এখানে আছে মাইনাস লগ টেন বাস সেভেন এখানে আছে লগ এখানে আছে প্লাস লগ টেন বাস সেভেন তো এর সঙ্গে যদি আমরা এটিকে কেটে দিই এখানে আছে মাইনাস লগ টেন বাস থ্রি আর এখানে আছে আমাদের প্লাস লগ টেন বাস থ্রি তো এর সঙ্গে যদি আমরা এটিকে কেটে দিই এখানেও ছিল যে কোনো একটি আমরা কাটতে পারি ওকে তাহলে আমাদের সমান সমান সংখ্যাগুলি কী থাকছে লগ টেন বাস ফাইভ প্লাস লগ টেন বাস টু প্লাস লগ টেন বাস থ্রি প্লাস লগ টেন বাস ফাইভ মানে সংখ্যা এবারে এখানে লগ টেন বাস টু প্লাস লগ টেন বাস টু এবার এখানে যে এই যে বাইরে যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে তার মানে কি এখানে মাইনাসের সঙ্গে ব্র্যাকেটের এই ভেতরের সংখ্যা আমাদের এখানে মাইনাসে প্লাসে আমাদের বদল বদল হবে তাহলে এখানে এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস তো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস লগ টেন বাস থ্রি এখানে আছে প্লাস এখানে আছে মাইনাস তাহলে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস লগ টেন ব্যাস টু ওকে এবার যদি আমরা কাটি এখানে আমাদের আছে প্লাস লগ টেন বাস থ্রি মাইনাস লগ টেন বাস থ্রি এর সঙ্গে এটি কাটছে এখানে আছে মাইনাস লগ টেন বাস টু এখানে আছে প্লাস লগ টেন বাস টু তো এর সঙ্গে আমি এখানে এটিকে কেটে দিচ্ছি ওকে এবার তাহলে আমাদের এই সংখ্যাগুলি থাকছে তো এই সংখ্যাগুলি যদি আমি বসাই এবার সমান সমান লগ টেন বাস ফাইভ প্লাস লগ টেন বাস টু প্লাস লগ এখানে এই সংখ্যাটি টেন বাস ফাইভ প্লাস লগ টেন বাস টু ওকে এখানে আমাদের সব কোটি আছে প্লাসে তাহলে আমাদের আর কাটাকুটি যাবে না তাহলে এখানে আছে লগ টেন বাস ফাইভ লগ টেন বাস ফাইভ তার মানে কি আমাদের দুটি লগ টেন বাস ফাইভ হচ্ছে আর এখানে আছে আমাদের প্লাস লগ টেন বাস টু প্লাস লগ টেন বাস টু তাহলে আমাদের হচ্ছে দুটি লগ টেন বাস টু হচ্ছে ওকে সমান সমান আমরা কি জানি যে আমাদের যদি লগ এ ব্যাস এম তার পাওয়ার যদি এক্স হয় তাহলে এই পাওয়ারটি আমাদের সমান সমান এই সাইডে চলে আসে তো এই পাওয়ারটি যদি এই সাইডে আসে এই পাওয়ারটি এখানে সংখ্যাটি আমাদের এখানে যেতে পারে তো এখানে আমাদের এই টু এর সঙ্গে আছে গুণ সম্পর্কে তো এটি আমরা এখানে পাওয়ার হিসেবে বসাতে পারি তাহলে আমরা এখানে লিখব লগ টেন ব্যাস ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে প্লাস লগ টেন ব্যাস টু স্কোয়ার সমান সমান লগ দেখো এখানে যেহেতু আমাদের দুটির ব্যাজ একই আছে আর তাহলে এখানে এই পাওয়ারগুলো আমাদের গুণ সম্পর্কে হবে ওকে সূত্র অনুযায়ী গুণ সম্পর্কে আসবে তো আমরা লিখব লগ টেন ব্যাজ এখানে আমাদের ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু টু স্কোয়ার হবে ওকে যোগ সম্পর্কে আছে তাহলে এদের পাওয়ারগুলো আমরা একসঙ্গে গুণ সম্পর্কে লিখতে পারি তাহলে এটি সমান সমান আমাদের হচ্ছে লগ টেন ব্যাস এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর এখানে দুই দুগুণ চার তো পঁচিশের সঙ্গে যদি চারকে গুণ করা হয় চার পঁচিশে একশো তো সমান সমান লগ টেন ব্যাস একশোকে আমরা দশের স্কোয়ার করে আমরা গুণ করতে পারি ওকে মানে দশ দশকে একশো তো একশোকে আমরা দশের স্কোয়ার করতে পারি এবার দেখো আবার এটি আমাদের এখানে লগ টেন বাস টেন এর পাওয়ার হচ্ছে টু তো টু আমাদের এখানে সূত্র অনুযায়ী এই সাইডে চলে আসবে তো এটি সমান সমান লিখব টু লগ টেন বাস টেন সমান সমান টু এখানে লগ টেন বাস টেন আমরা জানি যে লগ টেন বাস টেন মানে এখানে যদি লগ এ ব্যাস এ হয় সমান সমান এক হয় মানে এখানে তাহলে আমাদের এখানে যে সংখ্যাটি থাকবে সেই একই সংখ্যা যদি আমাদের এখানে হয় তাহলে সমান সমান এক হয় তো তাহলে হচ্ছে লগ টেন বাস টেন সমান সমান ওয়ান তো আমাদের দুয়ের সঙ্গে যদি আমাদের একটা গুণ করা হয় দুই একে দুই ওকে আর আমাদের এখানে এই বামপক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ আমাদের দুই প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল তো আমাদের এখানে সমান সমান আমাদের দুই বেরোলো ওকে তো আমরা লিখে নেব ডান পক্ষ প্রমাণিত ওকে আশা করি এই অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পেরেছো তবু যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় একবার করে দেখে নেবে তাহলে দেখবে বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না ওকে আজ এই পর্যন্ত আগামী দিনে আমরা এই পরবর্তী ম্যাথগুলি সলভ করবো তো